，在萧炎的带领下，新生队战胜了黑煞队。面对最后的老生队伍白煞队，萧炎改变战术，以四对一围攻其队长斗灵罗侯。而薰儿的受伤，让萧炎不顾一切，施展出小型佛怒火莲。萧炎的强横实力再次刷新众人对他的认知，即将前往的内院又将给萧炎带来怎样的际遇？这片都是新生区域，前面便是你们小队今后的住所。哎，你们小队应该还有一名队员呢。呃，哼，跑了呗！看见黑煞队实力强横，就把我们抛弃，自己跑了。哼，真是个目光短浅之人。这内院中，除非实力极端强横，否则仅凭个人单打独斗，恐怕太过艰难。老生们可是各自划分势力地盘，这些东西想必你们很快就会遇上的。这次火能猎捕赛，你们应该也明白了，一个团队的战斗力能有多强，特别是你们四人，一个人的力量无论如何也比不上一个团队，更别提这个团队里还拥有一个值得信任的队长。嗯。萧炎的实力，我信服。哼，也是啊，跟这家伙在一起，虽然不想承认，但确实挺有安全感的。你们呀、啊，倒是赖上我了。<笑>嗯，你们可以进去好好休息了，有问题随时来找我们。哎，长老，没有训练课程的吗？内院不需要那种东西，只要你们有足够的火能，便能进入天分炼器塔中修炼。那比任何课程都管用。嗯，收拾房间吧，这里以后或许就是我们的长期根据地了。年的下落。进入内院后，我隐隐感觉到，在此偏北之地，有股异样气息。异样气息？嗯，或许真是你所需要的东西。嗯，那好，明早我便去探查一番。偏北之地，应该是这个方向。快快快，马上就要开打了！是啊是啊，去晚了就抢不到好位置了。嗯，开塔。
是，他该死的，这到底是什么鬼东西？可恶，给我停下来！青莲地死活。身体内有青莲地心火保护，寻常火焰根本不可能进入。这该死的东西是怎么进入体内的？嗯，啊、无形火焰，老师，无形无色，借心而显，无迹可寻。啊，这是陨落心炎。啊，陨落心炎，那我岂不是能吞噬它？啊，啊不要激动。啊怎么了，老师？不对呀、啊，这样的形态确实是陨落心炎的表现，可为何会比青莲地心火弱？这缕火焰似乎并不是陨落心炎的本体，不是本体，什么意思？它这是陨落心炎投射在你内心的分体火焰，就算将其吞噬，也不可能达到进化焚绝之效。这有什么好失望的？陨落心炎既然能在你内心投射出分体火焰，这说明它就在这座塔中。<笑>不错，也只有这样才能解释为何内院的学生在塔中修炼会有如此快捷的速度。和陨落心炎有关？自然有关。你撤去青莲地心火，运转斗气从这缕无形火焰之中穿过，试试会有什么反应。穿过去，能将虚散的斗气凝实，使斗气爆发出的力量较之前庞大许多。再来！哎，每年都有这种莽撞的新生。活该吃苦头，真是个蠢货！<笑>新生出入内院，自然不懂这里的规矩，有何好笑的？还有时间，还有时间。第一次进入天焚炼气塔，遭遇星火焚烧刺时，若没有长老出手，这位新生恐怕会被烧成焦炭。快去通知长老。是。我们已经缴纳过两方势力的纳贡费了，别以为我们不知道规矩，新生最多只用给两方势力。你们白帮还想收取纳贡费，找他们要去啊？我们可没那么多火能。你们新生在火能猎捕赛上不是挺厉害吗？拿这么多火能可是会烫手的。今天要是不交，就让你们见识一下什么才是真正的内院规矩。那我还真想见识见识。五号，别冲动。君儿，我家，你们不如随我一起加入白帮吧，这样不仅能保住火能，以后我堂哥也会罩着我们，在内院里就不用担心受人欺负了。用不着你这个吃里扒外的叛徒来操心。要火能？没有。若没有其他的事，便请离开吧。我们新生区并不欢迎你们。对，这里不欢迎你们，快点离开，不然别怪我们不客气了。就是了，我们离开，快滚，走。让一让，让一让，柳长老来了。哎呀，这个不知天高地厚的小家伙，初进天焚炼气塔，也不预先报告一声，这苦头吃的冤枉啊！柳长老。哦，月丫头也在这儿啊？你这次是打算进入第几层修炼呢？第六层吧。哇，第六层，这那至少要六星斗灵方能下去啊！嗯，看来不出几年，月丫头便有资格在内院竞选长老了。这等天赋与速度，着实让人惊叹呢、啊。柳长老过奖了，全靠在天焚炼气塔中修炼罢了。柳长老，还是先让这位新生脱离星火炙烤吧，不然他身体可承受不住。月丫头
。当年你第一次进入天坟炼气塔时，在心火炙烤中坚持了多久啊？十七分钟，这还是柳长老当年您提前提醒我的缘故。嗯，出入炼气塔经历的心火炙烤，其实便可判断其潜力如何。若我所猜不错的话，这个年轻人便是那个萧炎吧。在火能猎捕赛中领导新生，将老生队连同黑白双煞队全部打败的那个小家伙。啊，他就是谁呀、啊？就是他呀、啊！他，他消失了。<笑>这只是一缕极为弱小的投射分体，产生的净化能量很少，仅能支持你净化这些斗气而已。不过，它还会源源不断的出现。仅仅一缕投射分体，就能让我的斗气精进。玉露心炎对我的帮助，恐怕比青莲地心火还要大。柳长老，已经将近十八分钟了，这般对心火的抵抗力已经很好了，在内院中可找不出几人。的确算不错了。出来吧。神秘兮兮的，原来是你，哼，真是个受上天眷顾的家伙。竟然凭借自己的力量，从第一次星火炙烤中清醒。萧炎，这么多年来你可是第一人啊！你是？<笑>我是天坟炼气塔第一层的守塔长老，你唤我柳长老便可。晚辈萧炎，见过柳长老。您这是？呃呃，没事没事，操控火焰时不小心出了岔子。哎，你们都待在这干什么呢？还不趁早去修炼？哦，是是是。嗯，来，小严，我给你介绍一下，这是内院月灵帮的帮主韩月，这次也是他发现了你陷入心火炙烤，派人前来通知我的。多谢了，韩月学姐。不用谢。这内院中可只有少数几个人能与月丫头握手啊！<笑>既然没事了，那我也先告辞了。嗯。小严小子，你新来内院，还不知道炼气塔的规则？若有时间，听我与你讲讲吧。那便多谢柳长老了。<笑>在这天坟炼气塔中，高中低级别的修炼士得靠实力争夺，实力强则能获得最靠近中心的高级修炼士，实力差便只能去最外面的低级修炼士。同一层塔内，不管修炼士的级别如何，他们的修炼费用都是一样的。嗯，花费相同费用，所获得的成效却天壤之别，岂不是会让强者越强，弱者难以追赶？不面临困境，人的潜力又怎能彻底爆发？只要压抑到了极致，总会有一些彻底爆发的学员，以极快的速度追赶上以前难以触摸的强者。这种情况几乎每天都会在这里出现。这是。